Et on n'a pas, pas beaucoup parlé de l'Institut Pasteur, où toute votre ah, carrière scientifique s'est faite. Oui. Alors, il y a, il y a la découverte d'abord de l'Institut Pasteur que vous racontez un peu dans la statue intérieure, c'est-à-dire un, un lieu pétri de tradition et d'histoire. Ouais, il suffit d'aller voir le, le, le caveau, là. Ça, mmh. extra... Vous êtes allé voir ça J'y étais, oui. oui. Et avouez que c'est étonnant. C'est étonnant, oui. Ah, oui. Un mélange de scientisme et de religiosité. Absolument, euh... absolument. étonnant. Et, et, et ce qui est étonnant, je ne sais pas si ça a encore lieu, et si, et si vous l'avez fait, mais c'est la, la visite annuelle à l'anniversaire, je crois c'est de la mort de Pasteur, mmh. où tout, tout, tout l'Institut tout euh, venait là défiler devant la tombe, colonne par un. Euh, ben c'est extraordinaire aussi, mmh. ça, sous cette forme-là. Okay. Mais finalement, c'était des traditions qui étaient à la fois riches, mais en même temps pouvaient être un peu stérilisantes à certains moments, non Oui, bien sûr. Mais il y avait des types extraordinaires au début. Par exemple ben, Il y avait un type qui arrivait. Quand je, quand je suis arrivé, une de mes premières découvertes à l'Institut c'est tombé sur un type qui arrivait à midi, faisait cuire son biftec sur le bec d'Onzen et partait à, 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 à une heure et quart. C'était sa journée à l'Institut Pasteur, c'était ça. Et c'était parfaitement toléré. Aucun problème. Aucun problème. Personne ne s'en occupait. Oui. C'est ce qu'il y avait de bien dans la maison. C'était le bon côté, le, le côté liberté totale. Le bon côté de la Pasteur. maison. Ça a beaucoup changé. Hein. C'était un truc... Euh, c'était vraiment d'un calme. On pouvait faire absolument ce qu'on voulait et ne rien faire comme on voulait. Dans cet de à Il n'y avait jamais ce que de contrôle, des laboratoires, d'audition, de ri, rien de tel. Non, tout à fait au début, quand, quand, quand je suis arrivé tout à fait au début, non. Non. Euh, ça, a, ça a changé après beaucoup, non. mais au début, il n'y avait pratiquement aucun contrôle. Mais Alors, fait, il y avait. Et, et tout l'Institut Pasteur se méfiait du groupe Lvov Mono. Ils étaient complètement à part, euh, réfugiés dans un, dans un... On avait donné... La preuve qu'on se méfiait de Lvov, c'est qu'on lui avait donné ce... Ce, 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 ce grenier, là. Ce grenier là-haut, <rire> et qu'on le cantonnait dans son grenier. Euh, ça, c'était étonnant aussi. Et, et, et il a fallu quand même beaucoup de choses pour qu'il... Il a fallu en particulier un prix Nobel pour que ça change. C'était quand même étonnant. Et ça, c'est les années 60, où petit à petit... Euh, les oui, c'est les années 50 et 60. 60. Et qui ont été les acteurs du changement qui sait qui... Alors, il euh, y, y a eu trois types qui ont fait la révolution. Il euh, y avait Volman, il y avait Vira, ça ne vous dit rien probablement, c'était un vétérinaire. Nom, dit, mais... Et puis il y en avait un troisième, Pantier, Pantier. le hum. père de Jean-Jacques. Hum. Alors ça, c'était les trois qui ont comploté et qui ont fait la révolution, le pasteur. C'est-à-dire qu'ils ont... Il y avait... Ça ronronnait, il y avait... Le directeur était très fouel, qui était très gentil, mais qui était quand même très extraordinaire. Très fouel était membre de l'Académie. Il n'y en avait pas beaucoup. Oh, personne de, de chez nous, de, du groupe, ni de vote, ni de... Il n'y avait rien à voir avec l'Académie. Mais comme on voulait mettre des, des notes à l'Académie, il fallait qu'un académicien présente la note. Alors on allait voir très fouel. Et on, alors on apportait à Tréfouel une note sur le bactériophage. C'est absolument formidable. C'est exactement comme la, 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 la chimie de je ne sais pas quoi. Vous ne pas très bien le rapport. Non, on ne voyait pas tout ça. On disait oui, 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 vous avez bien raison. Et il nous emportait notre note qu'il donnait à l'Académie. 